Bu videoda tanjant teta fonksiyonunu göreceğiz. Amacım bu fonksiyonu biraz daha yakından tanımanız. İşte buraya bir birim çember çizerek başlayalım. Birim çemberi teta'nın değişik değerleri için hangi tanjant değerini elde edeceğimizi bulmak için kullanacağım. Bu y ekseni, bu x ekseni, bu da birim çember. Şimdi ufak bir hatırlatma yapalım. Birim çember üzerinde bir kenarı pozitif x ekseni üzerinde olan, diğer kenarı da böyle olan bir açı düşünün. Açıya teta diyeceğiz. Teta'nın bu kenarının birim çemberle kesiştiği noktanın koordinatları sinüs teta, düzeltiyorum x koordinatı kosinüs tetadır, sinüs teta değil. Evet, bu noktanın koordinatları kosinüs teta virgül sinüs tetadır. Tekrar ediyorum, x koordinatı kosinüs teta, y koordinatı da sinüs teta. Bu videoda tanjant fonksiyonunu işleyeceğiz demiştim. Peki tanjant neydi? Tanjant teta sinüs teta bölü kosinüs tetadır. Ya da orijinden başladığımız düşünüp y koordinatı bölü x koordinatının bu doğrunun eğimi olduğunu da söyleyebiliriz. y'deki değişim bölü x'teki değişim buradaki ışının eğimini verir öyle değil mi? Bu bilgiyi az sonra değişik açıların tanjantlarının ne olduğunu bulmak için kullanacağız. Birim çemberi şöyle biraz temizleyeyim. Ve bir de tablo yapalım. Bu sütuna tetayı, bu sütuna da tanjant tetayı yazacağız. Başlayalım. İlk olarak sıfır radyanı değerlendireceğiz. Evet, teta sıfırsa bu ışının eğimi ne olur? Sıfır. Çünkü x değişince y değişmez. Şimdi teta için değerlendirmesi kolay ve bize y eşittir tanjant teta fonksiyonu çizmemize yardımcı olacak değerler seçeceğim. Mesela pi bölü 4. Evet, bu açı yani teta pi bölü 4'e eşit. Peki sizce neden bu değeri seçtim? Bu arada isterseniz teta'yı derece olarak da düşünebilirsiniz. Bazen radyan yerine derece olarak düşünmenin daha kolay olduğunun farkındayım. Pi bölü 4, ne eder? 45 derece. Ve bu noktanın x koordinatı ile y koordinatı birbirine eşittir. Burası karekök içinde 2 bölü 2, burası da karekök içinde 2 bölü 2. Önemli olan x ekseni yönünde kaç birim ilerlediysek, y ekseni yönünde de o kadar ilerlediğimizi anlamak. Peki bu durumda eğim ne olur? 1. Yani tanjant teta 1 olacak. Kosinüs teta ve sinüs teta birbirine eşit olduğu için sinüs teta bölü kosinüs teta 1 edecek ve tanjant teta 1 olacak. Birim çemberi tekrar tekrar kullanacağımız için tekrar temizleyelim. Evet, teta pi bölü 4 iken tanjant teta 1'e eşit. Peki teta eksi pi bölü 4 olsaydı ne olacaktı? Eksi pi bölü 4 de böyle bir şey. Üçgenimizi de çizelim. Bu noktanın x koordinatının karekök içinde 2 bölü 2 olduğunu daha önce birçok defa görmüştük. Bisimlendirmeyi biraz daha anlaşılır bir şekilde yapayım. Teta eksi pi bölü 4. Eğer derece cinsinden düşünürseniz eksi pi bölü 4 eksi 45 dereceye eşittir. Ve bu açının kosinüsü ve sinüsü birbirinin tersi olur. Bu noktanın x koordinatı karekök içinde 2 bölü 2, y koordinatı da eksi karekök içinde 2 bölü 2'dir. Bu durumda tanjant da yani sinüs teta bölü kosinüs teta eksi 1 olur. Bakın x yönünde ne kadar ilerlersek, ne kadar ilerlediysek, y yönünde de aynı ölçüde ama eksi yönde ilerliyoruz. Değil mi? Kolay. Birim çemberi bir kere daha temizleyelim ve devam edelim. Buraya eksi 1 yazalım. Nefis. Şahane. Şimdi yavaş yavaş bu noktaları grafik üzerine yerleştirmeye başlayalım. Burası teta ekseni. Burası da y ekseni. Tanjant sıfırın sıfır olduğunu biliyoruz. Pi bölü 4'ünki 1. Ve eksi pi bölü 4'ünki de eksi 1. Bu üç noktaya bakınca tanjantın bir doğru olduğunu düşünebilirsiniz ama az sonra doğru olmadığını hep beraber göreceğiz. Neden mi? Bakın sizce açının değeri pi bölü 2'ye yaklaştıkça bu doğrunun ya da ışının eğimine ne olur? Bu teta ve değeri giderek pi bölü 2'ye yaklaşıyor. 
Teta'nın değeri pi bölü 2'ye yaklaştıkça bu ışın da dikey eksene yaklaşır, öyle değil mi? Dikey eksene yaklaştıkça da daha pozitif hale gelir. Dikey eksene geldiğimizde ise tanımlı değildir ama değeri giderek pozitifleştiği için sonsuza yaklaştığını söyleyebiliriz. Pi bölü 2'ye dikey bir asimtot çizelim. Evet, grafiği çizecek olursak da buna benzeyen bir şey çizmemiz gerekiyor. Nedenini tekrar edelim. Teta pi bölü 2'ye yaklaştıkça ışının eğimi sonsuza yaklaşıyor. Sırada eksi pi bölü 2 var. Sizce teta eksi pi bölü 2'ye yaklaştıkça ne olacak? Burada eğim giderek negatifleşir ve eksi sonsuza yaklaşır. Hemen çizelim. Çiziyorum. Burada da tanımlı olmadığı için dikey asimtotumuzu çizelim. Ve eksi sonsuza yaklaşıyoruz. Teta ekseninin bu aralığında tanjant teta'nın grafiğini de bu şekilde çizebiliriz. Ama bitmedi. Devam edelim. Diyelim ki pi bölü 2'yi geçtik. Evet, bu ışının eğimi ne olur? Bir kere ne olacak? Çok ama çok negatiftir, öyle değil mi? Aynen burada çizdiğim gibi, bunun içinde grafiği bu şekilde çizeriz. Sonra, yani teta'yı arttırdıkça eğim de giderek daha az negatif olmaya başlar ve bu noktaya geldiğimizde Temizleyelim. Evet, teta bu açıya eşit olduğunda, açının henüz ne olduğunu söylemedim ama 3 pi bölü 4'ten bahsediyoruz. 3 pi bölü 4, pi bölü 2, artı pi bölü 4'tür. Bu açının özel olmasının sebebi ise yine bir pi bölü 4, pi bölü 4 ve pi bölü 2, yani 45, 45, 90 üçgeni elde etmemiz. Ve tahmin ettiğiniz gibi x koordinatı ve y koordinatının büyüklüğü, büyüklükleri yine birbirine eşit olacak. Tabii x koordinatı negatif, y koordinatı da pozitif olacak. Bunun için eğim aynen eksi pi bölü 4'te olduğu gibi negatif 1'e eşit olacak. 3 pi bölü 4'te eğim eksi 1'e eşit olacak. Teta'yı artırmaya devam edip pi'ye geldiğimizde eğim 0. 1 pi bölü 4 daha arttırdığımızda ise eğim 1 olacak. 3 pi bölü 2'ye yaklaştıkça eğimin giderek pozitifleştiğini ve sonsuza yaklaştığını göreceksiniz. Bakın tam bu noktadayken x eksenindeki mini minnacık bir artış y ekseninde çok büyük bir artışa denk geliyor. Bunun için de eğim giderek pozitifleşip sonsuza yaklaşıyor. Evet grafiği çizersek yine az önce çizdiğimizin aynısını çizeceğiz. Tabi görebileceğiniz bir renk kullanırsam daha iyi olacak. Evet grafik buna benzeyecek. Ve her pi radyanı için bu şekli tekrar edeceğiz. Şu noktalı çizgi yapalım. Evet, her pi aralığında asimtotları çizelim. Ve tanjant teta'yı bu aralıkta da bu şekilde çizebiliriz. Tanjant periyodik bir fonksiyon olduğu için bu yaptığımızı pozitif ve negatif yönde istediğimiz kadar tekrar edebiliriz.